Hello, good evening. Hello, good evening. How are you today, Mr. Regalado? Very well. Excellent, excellent. How was uh, your weekend? Goodbye. Um, every uh, it was it was good. Hey? It was too short. Huh? Yes. Too mm -hmm. short is muy muy cortas todo la, el fin ah, de semana. Yes. Yeah. <laughs> yeah. Siempre yeah. es too short. Very good. And Mrs. Saget, how are you today? Nice chain. Nice chain. Chain, chain. La cadenita. La bonita. ¿El qué? The chain. Nice chain. Ah, gracias. Okay. And how are you today? Um, it's good. Good. Okay. And yes. how was your weekend? Mm. Todo tranquilo, gracias a Dios. En okay. casa descansando. Okay, very good, very good. I'm glad to hear that. Muy bien, me gusta oír eso. Sí. Excellent. You're welcome. And Mr. Tobar, how are you? How do you feel today, sir? You feel better? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Mejor? Uh, better than the Thursday. Uh, of, well, Thursday, yes. It was it was a bad day, huh? But I'm glad to hear that you're better today. Good, nice. excellent. And uh, Mrs. Cecil, good evening. How are you today? El, el micrófono está off. No quiere que le escuche, ¿eh? You killed me. That's okay, that's okay. It's my. Okay, very good. And how was your weekend? Uh, good. Excellent. Good job. Excellent. Very good. I'm glad to hear very that. Very good. Excellent. Yes. Okay, good job. And uh, Mr. Ortiz. How are you, sir? Hello, teacher. Good evening. Good evening. And how was your day today? Uh, one day, very good. Very good. Excellent. Very good. Excellent. Something uh, that you remember? Algo te acuerdas de hoy? Mm, hoy. Yes. Yeah. Había mucho tráfico yendo para el trabajo. Este, sí, comiste, pasado, comiste la mejor pasado. pupusa en la mañana. Eh, no. La mejor hamburguesa poco, durante el poco, almuerzo. Cansado por el tráfico, creo. Oh, ok, Bastante sí. Yes. A lot of traffic, ¿verdad? A lot of uh, traffic. En clase. Yes. Sí. ¿No? Pero aquí estamos. Yeah, very good. Excellent. Good job. Excellent. Nice to see you. And Mrs. Vargas, how are you today, ma'am? It's uh, okay, teacher. It's okay today. Very good. Excellent. Okay. Well, well, thank you for being on time and thank you for being on your class. And uh, Mrs. Uh, Flores, how are you? I'm fine, teacher. Excellent. And how was your day? How was your day? How was your day? Oh. How, how, como, was, estuvo, your, to, day, día. How was your day? Tired, okay, yeah, yeah, could be, could be tired, yes. If it's too hot, then it is too tiring, very good. Excellent. And Mr. Ramirez, how are you, sir? How are you, teacher? I'm doing really? fine, thank you. It, 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 it looks like blur, blurry. Your picture looks blurry. Se ve empañada. No hay unos cricos ahí. No? Okay. Well, Nice to see you, sir. Gusto de verte. Thank you, teacher. You're welcome. And Mr. Vasquez, how are you today? 
Hey, is that your brother, Mr. Vasquez? Yes, good evening. Good evening, sir. How are you? I am fine. And you? I'm doing fine. Thank you for asking, sir. All right. How was your day? Oh, uh, very hard. It was hard, huh? Because I am, uh, I am sick. Oh, you're sick with the COVID? Yes. I believe. <laughs> okay. Yes, I yes. wait that. No. Okay. Okay. Very well. We hope you get better. Esperemos que se sienta mejor, okay? Thanks. You're welcome. Okay, today um, we're going to start working on chapter four. And we, did, we, we are going to work on chapter four, uh, the four days. So Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, we're supposed to finish chapter four. Eh, de lunes a jueves, vamos a trabajar en el capítulo cuatro. Y nos va a llevar toda la semana para terminar el capítulo cuatro. Y la otra semana, el capítulo cinco, en, eh, terminamos, okay? Well, time flies when you're having fun, huh? El tiempo vuela cuando te estás divirtiendo. ¿eh? Estamos divirtiendo el tiempo. Yes. Volado. <ríe> ok. So, vamos a, a trabajar en el capítulo 4. Vamos a hacer bastante lectura. Vamos a hacer, um, ver eh, estructuras también. Eh, today, we are working on countables and uncountables. Noun. Ahora vamos a trabajar en las cosas que se cuentan y las cosas que no se cuentan. Para poder nosotros... Eh, aplicar, ¿se acuerdan que estuvimos aplicando los some y any? Some y any. Entonces, hoy vamos a, a aprender de los uh, countables and uncountables noun para poder aplicar esos. Por ejemplo, para decir some potatoes, some milk, some oil, some salt. Para poder aplicar eso en oraciones, ¿ok? Eh, todos terminamos la plataforma hasta el midterm, ¿verdad? Nadie faltó o alguien falta de terminar el midterm. No, todo está muy bien. Ok, very good. Okay. Entonces, vamos a empezar con los uh, countables y uncountables. Voy a share la. Um, vamos a, a share aquí la pantalla. Y. Okay. okay. Entonces, lesson objective. The objective son los objetivos que tenemos nosotros. Mm. Permítame que. Sí, pero me voy a ver si puedo. Uh, eh, quiero ver quién es el que está. Un momento. Eh, ok, ya se terminó. Ok, eh, lesson objectives es lo que nosotros vamos a alcanzar hoy en día. Y basado en los objetivos, objectives, dice que by the end of this class, you will learn vocabulary related to food pyramid. You also learn how to express the food that you like and dislike. Entonces vamos a ver qué son like y qué son dislike. Por ejemplo, cuando usted quiere decir que algo no le gusta, usted puede usar I don't like o I dislike. Puede usar esas, esas dos formas eh, para indicar si algo no le gusta a usted. ¿ya? En el caso de que sea food, este sería la la pyramid de las de las um, de los alimentos ya yeah? tenemos uh, en estos alimentos tenemos uh, fat oil and sugar fat serían las cosas uh, eh, que que tienen mucha grasa ¿sí? en el caso de eh, si tenemos margarina butter oil eh, candy lo que nos gusta mucho potato chips I love potato chips eh, y tenemos también cream, uh, como sour cream. Y es, tenemos los candies, que son bien um, llenos en calorías. Esos se, se consideran unos fat, oil, and sugar. Yeah? Entonces, cuando digan usted, um, do, you, do you like fats? Eso le están preguntando si le gustan alimentos que traen muchas grasas. Yeah? 
Y dentro de esos, en ese grupo, tenemos las que ya les mencioné, las cream, butter, candy, oil, and potato. Ese es un group of uh, food about fats, oil, and sugar. ¿Ok? El otro nivel que tenemos es uh, dairy. Dairy son todas las cosas como meat, beef, eggs, milk, cheese, yogurt, chicken. El chicken nos gusta bastante, ¿verdad? Está en ese, en ese categoría. Beans. I love beans. And uh, fish. And uh, nuts. Nuts son las cosas que, que comen las ardillas. ¿no? <ríe> Pero nosotros no somos ardillas porque sí comemos nuts. Y esos son meat and other protein. Son cosas que contienen proteínas. Protein. Se dice protein en, en inglés, en español proteína. Entonces, si, si en la A eh, menciona el protein y, a, y ahí encuentra usted la pronunciación correcta. El otro nivel que tenemos son vegetables y fruit. Cuando hablamos de vegetable, es el grupo de, de, de vegetales. Uh, en este caso, tenemos aquí broccoli, carrots, lettuce, que es uh, eh, lo que usamos para hacer sándwiches, ¿verdad? Tenemos tomatoes y tenemos uh, potatoes. Eso está en la parte de vegetable. En la parte de fruit, tenemos uh, bananas, uh, que es, uh, I love bananas, me gustan mucho las bananas. Tenemos las oranges, uh, casi no me gustan las oranges porque muy ácida, ¿verdad? A veces, pero sí las como. Strawberries, uh, que son las, eh, esas cositas rojitas. Y luego tenemos mangos, uh, eso sí, como de toda clase de mango. I love mangos. Ese en el lado de fruits. Entonces tenemos fruits. En vegetable. Categoría sería fruit y la otra categoría sería vegetable. ¿Ya? Ok, vamos a seguir en esta cosa. Un momento. Just a second. Ok, just a second. Y aquí. Un segundo. Ok. One second. Estamos aquí en esto. Y luego la uh, otra categoría que tenemos es los grains. Uh, grains, en este caso, no sé por qué aquí, no, pero en los grains tenemos los, los cereals, como um, rice, beans, uh, corns y todo lo que tiene que ver con granos básicos, ahí es donde tenemos los grains. Pero en este caso enseñan bread, cereal, porque el cereal se hace como de maíz, ¿verdad? Por eso es que lo incluyen. Luego tenemos los crackers. Los crackers son esas galletas que, simples que uno compra cuando le pone sour cream arriba. Eh, se llaman crackers, ¿ya? Yeah? No se llaman cookies. Las cookies serían lo dulce. Las cookies, como uh, cookie chips, uh, eh, esas que, que vienen con, con chocolate y todo eso serían las cookies. Luego tenemos el rice, el bowl o rice, uh, y tenemos los noodles, que también a los noodles se le puede mencionar, se puede decir macarones, uh, macarones, eh, así le dicen los italianos, macarones, uh, noodles, y tenemos las Pastas. Pastas uh, son toda clase de fideos, eh, eh, espaguetis, yeah, serían considerados como pastas, que son más que todo comidas uh, italianas. Yeah? Entonces, esa es, sería la, la pyramid of food o la food pyramid, que vamos a estar um, hablando bastante de eso. Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de, de la food pyramid? No. Okay. Si no hay ninguna pregunta, vamos a ver. Un second. Okay. Entonces. Esa es la, la pirámide de la el alimenticia. Yeah. Y tenemos esas secciones. Dentro de esas secciones tenemos uh, tipos de alimentos. 
que vamos a estar hablando, lo vamos a usar nosotros para indicar countables and uncountables. ¿ya? Y eh, antes de eso, vamos a hablar de lo like and dislike. Tengo aquí... Um, ok, ya les mandé. Pueden apagar los micrófonos. Ok, thank you. All right. Ok. ¿Alguna pregunta de los, uh, de los uh, alimentos? ¿O las categorías? No. Está claro, ¿verdad? Claro como la horchata. No como la horchata, como, como el agua cristal. All right. Entonces, vamos a aprender lo, los, uh, los like. El verbo to like, que es, lo usamos mucho para, a veces como para comparar cosas, pero en este caso, eh, today, specifically, we're gonna, we're gonna use it to indicate something that I like, algo que a mí me gusta, ¿ya? Yeah? Por ejemplo, I, I like, um, podría decir yo, I like potatoes, yes, potatoes. I like potatoes, yes. And uh, I dislike, uh, Um, oranges oh oranges and I dislike oranges because oranges because they are too sour yeah they are too oh too sweet I don't find sweet mm. I dislike that I don't like sweet uh, things so the pop on it uh, I like potatoes and I dislike oranges because they are Too sweet for me. Porque alguien puede decir, ve, pero sweet está rico, ¿verdad? ¿no? For me. ¿Ya? Yeah? Puede decir que esos son too sweet uh, for me. Están muy dulces para mí. ¿Ya? Yeah? Entonces, esa es la forma como vamos a desarrollar el like and dislike. En este caso, si le pregunto a la señorita Pinti, what do you like and what do you dislike uh, in terms of food or fruits? ¿Qué es lo que le gusta a usted en términos de fruta o comida? Y usted me dice, señora Pitti, Pini. I like um, strawberry. Strawberry, uh, yeah. Strawberry. And dislike. Uh, and, uh, and dislike. And dislike. Uh, lemon. Lemon, yeah, lemon, yeah. Lemon. And I and I dislike uh, lemons. Very good. And Mr. Ramirez? And, and best of all... Sorry, sorry. I like... Mm -hmm. uh, ice cream. I know. Ice cream. Okay, ice cream. Mm -hmm. And dislike... That was my but but I dislike but I dislike better uh -huh. uh, spaghetti spaghetti oh spaghetti okay spaghetti okay you dislike spaghetti all right very good and uh, we have uh, let's see uh, Mrs uh, Vargas. Um, I like um, nuts, semillas, este, o almendras, ¿cómo le podría decir? Hmm? Almendras. Nuggets. Nuggets, ajá. Uh -huh. I like nuggets, but I dislike eh, egg. Eggs. Yes. Yes. Eggs, okay. You don't like scrambled eggs with uh, celery and spinach, no? And loroco? No. I don't like it. <laughs> <laughs> oh my goodness, like la. <laughs> okay, very good. And Mrs. Antichana. What is that you don't like and that you dis? What is that you like and, but uh, dislike? ¿Qué es lo que le gusta pero qué es lo que no le gusta? Watermelon. You 
You like watermelon? Watermelon. I like water melon. Uh huh. And I dis and dislike. But. Um, but. And and dislike. Ah, but dislike. Uh huh. Um, Hikama. I don't. Hikama. Okay. I love hikama. Oh my God. If you don't want the hikama, just just send it to me. Yeah. Dislike hikama. You like this thing. It's very. It's too sweet for me. Too sweet for you. <laughs> okay. Yes. Okay. Very good. But the, it, it is good. I love it. It's very refreshing. Hikama is refreshing for me. No. Yes. Okay. Very good. Thank you. And Mrs. Sanchez. I like the pizza. I like pizza. But, but dislike the chocolate. Okay. In Spanish, in Spanish, um, <laughs> estamos acostumbrados a decir la pizza, el chocolate, ¿ya? La, el, el Elmer, la Sonia, el, el Brian, la, el Milto. Sí, pero eso en español, en inglés, no usamos eso, no usamos esos, uh, ¿cómo se llama? Um, eh, artículos antes. O decimos, hola, oh, Daisy, el Eduardo, la Evelyn, la Ceci, ¿verdad? Eh, en, en inglés no. Entonces, usted me dice, I like, por ejemplo, I like potatoes. Sí, no se dice, I like the potatoes. ¿Sí? But I dislike, mm -hmm. um, um, ¿qué diga? Uh, papusas. No se dice, but I dislike the papusas. ¿Sí? Entonces, quítele ese artículo y me lo vuelve uh, a decir. I like pizza, but dislike chocolate. Dijo, chocolate. No sé. Ok, no, chocolate. no hay problema. No hay problema. Chocolate. Chocolate. Entonces, chocolate, yes. Chocolate, yeah. Chocolate, chocolate, chocolate. Chocolate, diga. Chocolate. 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 Yes, chocolate, yes, there we go. Chocolate. Yes, uh-huh. Chocolate. But I dislike chocolate. ¿No le gusta el chocolate, chocolate? No. Oh my goodness. Todo, todas las ladies que he hablado me dicen, oh, chocolate. Mm. Oh my goodness. Cuando estoy estresada, un pedazo de chocolate. Mm. My God, me relaja. Dice, ¿y a usted no? No. Oh my goodness. Ok. Very good. Excelente. Mm. Excelente. Ok, Mr. Salas. Hi, teacher. Yes, hello, sir. I like pineapple. Okay, like pineapple. Eso sería pineapple. Cuando decimos pineapple, pineapple. Yes, pineapple. I like pineapple. Pineapple. Um, pineapple. Yes, pineapple. Uh, Pineapple. Pineapple. Mr. Salas, la N no se la escucha. Eh, tratemos de decir pineapple. 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 Very good, pineapple. Yes. Uh -huh. I like pineapple. And dislike. But, but, but I dislike cereal. But dislike cereal. I dislike cereal. Yes. Okay, very good. All right, and uh, Miss, the, Mrs. Vargas, you already participated? Okay, very good, thank you, thank you. And Mrs. Perez? No. no? Okay, go ahead, please. I like grapes, but I dislike bananas. Okay, you like grapes, but uh, you dislike bananas. And bananas is my favorite food, so, Ooh. Every time you have bananas at home, just send it to Lick Machuca, okay? Here, 
Lake Machuca is a monkey. He likes bananas a lot. Okay. <laughs> I love bananas. Yes. Now, so very good. Excellent. Now I have uh, Mrs. I don't have anybody else. Let's see. And, oh, Mrs. Uh, Flores, go ahead, please. And Mrs. Mr. Romero. And Mr. Tobas, Tobar. I like watermelon. Watermelon, you you like watermelon? Very good. But I dislike orange. But I dislike orange. Very good, excellent. Thank you very much, Mr. Romero. I like tangerine. Tangerines, but okay. I dislike pineapple. Okay, you like uh, tangerines, but uh, you dislike uh, pineapples. Very good, excellent. Mr. Tobar and then Mrs. Uh, Saget. I Please. like cucumber. Cucumber? But, but I dislike onions. Onions, okay. And uh, you like cucumbers, uh, cucumbers with uh, lemon? So you slide the cucumbers and put some lemon on and with salt. With yeah. salt, yes. Oh my lemon God. Salt. Oh, that, that's, uh, you know, that's, that's something else. Uh, it's, it's, it's uh, I don't know, the taste is very good, huh? especially yeah. at uh, like a, a, at uh, noon and eating a cucumber with the, the lemon is, is delicious. Very good, excellent. Mrs. Saget? Uh, I like um, strawberry. Strawberry, I love them too. Strawberry, yes. Uh, dislike the co uh, no, dislike coffee. Okay, you you like strawberries and you dislike coffee. Any coffee? Mm -hmm. Any coffee? Sí. Oh, okay. You know, I love coffee. The only one that I don't like is the instant coffee. You know, those that, that you know, powdered coffee. I don't like that because the taste is like, uh, it's different. It, it tastes different than the real coffee. I like the coffee, but the one you do in the, in the coffee maker, you know, the, in, mm -hmm. in, in Costa Rica, they call it chorreado. You know, I don't know why. Because they call, they llaman así eso, café chorreado. They just, shh. But it's good. I love I love coffee. Um, very good. Excellent. Thank you, Mrs. Saget. And Mrs. Cecil? I like play cereal. Be careful, Mrs. Cecil. I uh, like. I like. I like. I, mm -hmm. I like play cereal. Um, I don't like transberry. Okay. I the sentence should uh, read like this. I like. I uh, like. I like. I like. Mm -hmm. Play. Cereal. Okay. Cereal. I, I like plain cereal. Play cereal. Plain. Uh, play cereal. Um. I don't know. No, I, I dislike. I no, I, and I dis. But I dislike. Dislike. Yes, but I dislike. I dislike strawberry. 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 Okay. Very good. Okay. Good job. Excellent. See, cuando cuando. Cuando estemos hablando, tenemos que tener cuidado en las, en las eh, endings. Por ejemplo, vea, le vamos a, vamos a hacer un ejemplo aquí. Cuando usted dice, I, I, I like, dislike, I, sí, sí, si oye así, no. I dislike no es la palabra que queremos decir no. nosotros, ¿verdad? Entonces, no. queremos decir, I dislike. ¿Y I de dónde viene aquí? Like. Vamos a aprender aquí esto. Esto, aprende, no sé si aprendimos la regla de la primera clase, 
que cuando teníamos una palabra que terminaba en vocal E, la vocal E no literalmente, ¿verdad? Solamente imaginariamente la eliminábamos y escuchábamos el sonido de la última consonante. Dijimos que las consonantes son todas las letras del abecedario que no es vocal. Entonces todas son consonantes, menos las vocales. Eh, se, oía, se oía el sonido de la última consonante. En este caso, el sonido de la consonante K es... K, K, K. Es el sonido que yo tengo que escuchar cuando digo la palabra. Y luego la vocal que quedaba obtenía... O, o adquiría un sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo de la esa? Es ay. ¿Ya? Ay. ay. Entonces, ay. si yo le pongo la L, la ay y la k, se va a escuchar like. Like. There we go. Like. Entonces, like. si la ponemos nosotros acá, ¿ya? Ahí va a decir dislike. Dislike. Very good. Very good. I, I dislike. Ajá. Uh -huh. I dislike. El que no le gusta. I dislike. Eh, is, I, disla I dislike. I eh, dislike. Strawberry. Strawberry. Stra Strawberry. Berries. Strawberries. Okay. Strawberry. I dislike strawberries. Uh, I dislike strawberry. Very good. Strawberries. But, yes, uh, but I like a uh, cereal, but I like cereal, cereal. Uh, okay, but I like cereal. Very good. Cereal. Yeah, very good. Excellent. Good job. Excellent. Buen trabajo. Yeah, good job. Very good. Entonces, esas son las formas como usted se va a expresar cuando hay algo que no le gusta, ¿verdad? O hay algo que a usted le gusta. Ok, I like pizza. Por ejemplo, en el trabajo hay, hay un, un evento social, ¿verdad? Hey, ¿Qué es lo que quieren comer? Oh, I like pizza. Oh, I like uh, tacos. I like burritos. Yeah, I like papusas. Y usted ya puede decir qué es lo que le gusta. Y también puede decir, ah, no, uh, don't buy any pizza. I dislike pizza, ok, ya usted ya puede expresar eso, decir lo que le gusta y no le gusta tenga cuidado solamente en las terminaciones dislike and like, porque si usted like. dice solo Dis like entonces está diciendo dislike and, la and like dislike and like dislike and like like, yes like. Entonces, yes, al principio lo tiene que hacer como así exageradamente, ¿verdad? Hasta dislike, yeah. like, yeah. pero ya después ya la articulación ya le va a quedar y ya no necesita hacer eso, le va a salir el sonido automáticamente. I dislike uh, yeah, potatoes, I like uh, uh, coffee, yeah. okay. sorry por el que no le gusta café, ¿verdad? Eh, entonces, ¿alguna pregunta de cómo expresar likes and dislikes? ¿No? No. Ok, very good. Entonces vamos a pasar a la otra parte que son los, los uh, countable and uncountable nouns. Estuvimos hablando hace uh, de los nouns. ¿Qué dijimos que eran nouns? Si alguien se acuerda. ¿Qué son los nouns? Son... ¿Alguien? Sí, Romero. Los nombres. Nouns, yes. Los nombres. No. Nombres, ok, yes. Y tenemos two, two type of nouns. ¿Cuáles son? Possessive nouns. No. No. Contables and uncountables. No, teníamos los... los uh, los proper. Proper. Nouns. Nouns. Y. ¿Cuáles son los otros? Los proper nouns son como los que usamos, eh, eh, por ejemplo, Marisol. Marisol. 
Yeah. Marisol, uh, Jenny, Jenny, Jennifer Lopez, huh? no, Jennifer Santillana. Yeah. Marisol. Marisol. Hmm? Uh -huh. Yes. Uh, como Daisy. Daisy. Oiga, solo bonitos nombres ahí en esta clase. ¿eh? Qué bárbaros. <laughs> y el mío, Vidal. Imagínate, Vidal. Yes. No, 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 no entiendo por qué Vidal. Pero mire, Marisol, Jenny, Daisy. Ok, Elmer. Elmer. Oh, good, bonitos nombres. Ok, so, proper nouns. Marisol, Jenny, Daisy, uh, eh, Elmer, Elmer. Uh, esos serían proper nouns. ¿Y cuáles son lo, los otros tipos de nombres que existen? ¿Cómo? 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 No, son los impropers. Improper. Improper nouns, yes. Improper nouns. ¿Cuáles son los improper nouns? Son como table, yeah. table, house, house, uh, car, hmm? pencil, no, no perro, Pens perro, yeah. perro, perro. Hmm. Perro. No. ¿Qué es perro? No, es dog. Oh, dog. Ok, I'm sorry. Dog, dog, dog. Ok. Yeah. Mm -hmm. Table, the house, car, dog. Yeah. Eso sería, y sigue la lista, ¿verdad? Que okay. así como estos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un proper noun y un improper noun? Uno... Uno es específico y el otro es como común. Y el otro sobre cosas. No, porque un perro se puede llamar Bruno. Ajá, eh, ¿Sí? de eso. Oh. Es uno se puede llamar Bruno. Entonces, ¿no? Entonces, eh, pero sí ahí dijeron la respuesta. Un proper noun. Eh, en la forma de escritura, ¿en qué se difiere, des, difieren los dos? Que uno es para personas y el otro para cosas o animales. No, porque ya le dije, yo le puedo poner Bruno a mi perro. Es que lo, los, los improper nouns, como son comunes, eh, no llevan la capital, capital letter eso, eso, al eso, inicio. Eso. Uppercase. Uppercase. Yes. El uppercase son las mayúsculas. ¿Sí? Los proper nouns empiezan con una mayúscula. Y los improper, improper nouns, ellos no llevan la mayúscula. Por ejemplo, si yo le escribo table, así. I have, I have a table. Así sería mal escrito. Estaría escrito mal. Mm. ¿Por qué? Porque table no es un proper noun. Entonces tiene que ir con lower. Mm. Yes, minúscula se dice lowercase. Lowercase. Lower 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 para case. abajo y upper para alto. Entonces, uppercase es mayúscula, lowercase es minúscula. ¿Ya? Yeah? Entonces, los proper nouns uh, start with uh, an uppercase. And the uh, improper nouns, they are all lowercase. ¿Ya? Yeah? Esa es la diferencia de una y otra. En la forma de escritura. ¿Estamos bien allí? Yes. 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 Ok. Entonces, vamos a hablar de los uncountables, uh, que son, serían los uh, improper names. Los uncountable nouns. Uncountables. Noun. Uncountable nouns. Yes, sir. I have a question. Please, go ahead. Ask me the question. Um, uh, the capital letter is is uh, para decir eh, igual no sé eh, on, on per case, per upper case. upper case yes it's the same yeah you can choose to to say ah uh, this is capital letter or this is an uppercase letter 
Yes, it's the same. Those uh, are interchangeable. So you can use either um, capital letter or uppercase. Okay, thanks. You're welcome, sir. Okay, good question. Buena pregunta, porque muchos tenían esa, esa, esa inquietud y hoy ya tienen la respuesta. Thank to you. All right, so uncomfortable nouns son los, los cosas que no podemos contar nosotros. ¿Ya? Yeah? ¿Qué es lo que no se puede contar, Romero? Algo que usted piense, esto no se puede contar. Eh, ¿Hm? No le escuché. Cuando cuando dice cuánto Por ejemplo, cuando dice alguien no, no cuánto quiere a tu papá o algo así. Se puede decir mucho, pero no no se puede medir. ¿Y qué estamos midiendo aquí? O sea, no es algo que no, no se puede medir. Pero ¿cuál es el noun? El noun, ¿cuál es? This is love. Love, yes, sería love, yes. Love, yes, love is uncountable, yes. No podemos contarlo. Eh, yo te amo, ¿qué? 200. Love, yeah. Stars in the sky. Uh -huh. Sí. Yes. Bueno, se refiere a contarse. Se refiere a contar de uno, dos, tres, cuatro, o contarse de, um, como prohibido, pues no sé. Eso es contar, sí, es contar es algo contable que se pueda contar, pero love no se puede okay, contar. Sería el agua. Water, yes, no. water. Water. Water, yes, water. The sun? Polvo. Polvo. Dust, dust. Como la canción, ¿verdad? Dust. La lluvia. Stars. Oh, el orgullo, digamos. Rice. Hi. Hi. ¿Ah? Hi. Higher. Higher. Higher, sí. El, el, el hambre es high. Hair? The cabello. Oh, hair. Hair. Yes, hey. hair. Ajá, uh -huh. hair, yes. Eso no se puede contar, yes. Pollution, teacher. Pollution. Yeah, no se puede contar. Pollution. Pollution, LL, pollution, pollution. Sí. Se puede contar algo que conocemos, la sal. No. Salt, no se puede contar, ¿no? ¿Qué más no se puede? Eh, rice. 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 Rice, no se puede contar. Ajá. ¿Qué más? Sugar. 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 Oh, honey, honey. Do, 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 do. You my kind of girl. Sugar, yes, no se puede contar. The sugar. Eh, ¿Qué más? The stars. Hmm? The stars. Ok, vamos a poner que no se pueden contar los stars. Yes. Algo, más que, algo más que está cerca de usted. Vea usted ahí a la, a la kitchen y vea cosas que hay ahí que diga, esto no se puede contar, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Esto tampoco. Beans. Beans. Ok. ¿Qué más tiene ahí en la cocina? Salga corriendo y vaya a ver. Eh. O dígale, honey, honey, tráeme algo que no se pueda contar. Y ahí le va a llevar de todas las cosas. El gas. El gas. Ok, gas no se puede contar. Honey. Pepper. Pepper. Grasa. Pepper. 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 Ajá. ¿Qué más? Harina. Ok. Harina. Harina, ok. Harina. Sí. Harina. 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 Yes. Pero ¿qué es harina? ¿Qué es harina? Flour. Ejemplo, la de... Flour, la yes. De la flour. Flour, yes. Flour. Flour. Flour, yes. Flour. 
Yes. Mm -hmm. en, el, en el caso que dijeron ahí, eh, la lluvia, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, dicho agua, pero en realidad no era la lluvia lo que quería decir, sino que quería decir el weather, weather, o sea, el, weather. el clima, ¿verdad? Mm -hmm. Lluvioso, soleado, todo eso no se puede contar. ¿Qué tan soleado mm -hmm. está? O oh, 30 soleado, no se puede. ¿ya? ¿Y se puede contar el money? Yes. No. ¿Sí se puede contar el money? No. Ah. Yes. ¿Sí se puede contar? ¿Cuánto dinero sí. es el dinero? Yes. No, ¿Cuánto no, no dinero es el dinero? No se puede no. contar, ¿verdad? And we, we can um, contar, count uh, coins, for example. Oh, coins, sí. Coins, sí. Yes. Money, coins. no. Money no lo podemos contar, no sabemos cuánto es, cuánto es money, es money. Money, yes. to money, three money. Yes, no podemos, era one money, two money, three money, yes. Podemos contar los bills, yeah? one dollar bill, two dollars bills, así, pero money no lo podemos contar. Y, uh, ¿qué, qué, qué es lo, los italianos? ¿Tenemos algún italiano aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien le gusta el wine? No, ok. Entonces, solo a mí me gusta. Entonces, el Chardonnay. Yes, ok. You too, ok, very good. Ok, ya tengo pareja. <laughs> el one. Oh, they have meat. Santiana también, very good. Ah, y ella tiene mucho dinero. Santiana ahí, los mejores wine. <laughs> ok, el wine no lo podemos contar, ¿verdad? ¿Cuántos wine? O sea, no, no se puede contar, es como el agua. ¿ya? Yeah? Y con lo que usted fríe los, los huevos y todo eso, el chicken, ¿cómo se llama? Oil. Oil, yes. Oil, Oil, Oil. tampoco Oil. se puede contar. No, no se puede contar. Mm. Y, y uh, el tiempo, ¿se puede contar el tiempo? Time. ¿Podemos contar el time? No, ¿verdad? No. ¿Podemos contar la wood? Wood, podríamos contar wood. ¿Cuántas wood hay? One wood, two wood, three wood. Wood es madera. Madera. Yeah. Fine, no, no. ¿Ah? Yeah. Fuego. Podemos, uh, yeah, fire, fire, fire. yes, no podemos contar fire, podemos contar el bread, podemos contar el bread, no podemos contar el bread, ¿verdad? Ya vamos a aprender, porque puede haber una, una, una confusión ahí, pero tiche, ¿cómo no? Si ve, aquí tengo cuatro panes, pero el pan ya es, ya cuando dice cuatro panes, ya le está poniendo usted un número al pan. ¿sí? Es como el rice. Cuando usted dice, oh, I have two pounds of rice. Sí puedo medir, pero ya está midiendo una unidad de, de, de arroz. Ya no está midiendo el arroz. O cuando dice, I have two dollar bills. Ese es money, teacher. Sí, pero estamos hablando de dollar bills, de billetes de dólares. Ya, ya es otra cosa. Ya vamos a aprender eso, ¿ok? Eh, por ejemplo, en caso de information, information, ¿podemos contar la información? No, ¿verdad? No se puede contar la información. ¿Qué es información? Eh, ¿Qué acerca del T? Los que les gusta el T. ¿Ya? No podemos contar el T tampoco. O oh, cuando decimos furniture, nature, furniture, ¿ya? Mueble, ¿eh? ¿Qué? un mueble, dos muebles, no, furniture, no, no, no se puede, es algo uncomfortable. Ok, y así la, la lista sigue de countables and uncountables. Hay muchos eh, que es non countable. Entonces, para hacer estos non countables, countables, lo que hacemos, nosotros le ponemos un valor, como les acabo de decir. Place a value, place a value. You place a value that makes that makes them countable. Yeah. Para hacerlos countable, you place a value that makes them countable. Por ejemplo, el sal, a gram of salt. Sí. Por eso les decía, alguien me va a decir, pero la sal se puede contar, teacher, ¿ya? Yeah. Sí, se puede contar, pero la unidad de esa sal. 
no la sal así con tal la sal, ¿verdad? Entonces ya cuando usted le pone un algo, un valor a eso, uncomfortable, viene a ser countable. Yes. Eh, la madera que dijimos nosotros que no se puede contar, y usted solo le pone a piece of wood. Ya. Yeah. Ya, yeah, cuando dice a piece of wood, ya, yeah, entonces sí, ya yeah, es un pedazo de madera, ya, yeah, pero no la madera en sí se, que se pueda contar. Y los que toman tea, ¿verdad? Dice a cup of tea. A cup of tea. Yeah. Ahí así ya lo puede contar. Ya el tea ya vino de ser uncomfortable a ser comfortable. Pero poniéndole, posicionándole un valor a eso. Yeah. Y los que toman wine, no mucho, ¿verdad? Sí, solo uno tiene que tomarse. Aquí solo es por ejemplo. No así, el teacher dijo que tres. Tres, ¿verdad? No, este es solo ejemplo. <risa> <laughs> three glasses of wine yeah? three glasses of wine yeah? entonces ya cuando ya el wine era uncomfortable ahora se hizo countable yes por los three glasses of wine ok y donde lo va a conocer, teacher, pero ¿cómo sé yo cuáles son countable y cuáles son uncountable? Bueno, lo va a conocer porque countable, countable names tiene plurals. Los countable names have plural. Plural. Tienen, tienen plurales. O sea, eh, si yo digo egg, si se fija, egg eh, es un huevo, ¿verdad? Ya para decir más de un huevo, entonces yo puedo decir eggs. Eggs. Ya le pongo la S y ya se hizo más de un huevo. ¿Ya? Pero vea, si yo le pongo a rice, yo le pongo rices. No, eso no se puede hacer. ¿Ya? No se puede hacer porque rice dijimos que era uncomfortable y a rices no, no puedo decir, eh, no lo puedo poner como uncomfortable. How many rices uh, are you going to buy? <laughs> no, ¿verdad? No, no podemos. Oh, deme cuatro rices. <laughs> no, solo me alcanza para five rices. No, no podemos decir eso. No. Eh, milk. Milk is comfortable or uncomfortable? Solo uno conteste. No. No, es uncomfortable. Yeah, el chucho. Uncomfortable. <laughs> el, el chucho es comfortable. <laughs> okay. Milk, lo siento, I'm sorry. Milk, yes, es uncomfortable. Entonces, no podemos decir Milks, yes. No podemos decir milks, porque cuántas leches, ¿verdad? Podemos decir cartones de milk, pero no milks. Entonces ahí usted dice, oh, ok, entonces este no es countable, porque no puedo decir eh, milks, ¿ya? Yeah. Eh, por otro lado, si yo tengo dress, dress es vestido, ¿verdad? A ver, yes. podemos decir este dresses, ¿ya? Yeah. I have two dresses. Yes. Yes. Sí, esto sí lo puedo decir, ¿verdad? Yes. Porque, yes. O si yo digo uh, bicycles. 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 Bi yes. 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 Puedo uh, decir bicycles. Yes. Yeah. Yes. Mm -hmm. Yeah, puedo decir bicycles. I have two yes. bicycles. Yeah. Ahí sí. Pero I have two milks. No puedo decir eso. O oh, I have, uh, well, do, do we need to buy rice, uh, uh, honey? Y le dice la honey, no, honey, we have two rices. No, no, puede, no se puede decir así. Ok. Entonces, ahí podemos nosotros decir también, oh, ok, este es uh, countable o este es non-countable. Ya. Yeah. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. Yes. Ahora. 
Para los countables, usted puede usar el artículo este. ¿Se acuerda este artículo? An y a. ¿Cuándo usábamos el an? A ver si se acuerdan. ¿Alguien? ¿No? Cuando la, Cuando la palabra que es. Termina con S. Es una vocal. Y con la palabra Cuando que la le palabra sigue. Que sigue inicia no. vocal. Uh -huh. sí. Con la palabra que le sigue a ese artículo comienza con un sonido de vocal. Muy bien, entonces ponemos an. Si es un sonido consonante, entonces usamos el a, ¿verdad? Entonces, eso también nos va a ayudar para, um, cuando, para saber si es countable, un countable noun. Por ejemplo, si yo tengo an apple, ¿ya? sabemos que es countable, ¿verdad? Porque no puedo decir a milk. No puedo decir a milk. ¿ya? ¿Por qué? Porque milk es... es uncomfortable, pero sí puede decir an apple, o puede decir a house, ¿ya? porque house es comfortable, ¿sí? O puedo poner un número también, como le pusimos al, al, al wine, three, ¿ya? three apples, podemos decir three apples, o puedo decir five houses, five houses, entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Estamos aprendiendo a cómo identificar los countables y cómo escribir los countables. ¿Yes? Y cómo cambiar de un uncountable to a countable noun. El mismo noun lo puedo cambiar. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. Entonces, vamos a ver. Dígame, vamos a ver a quién, a quién sale sorteado aquí. Eh, señorita Flores, dígame si esta es countable o uncountable. Tomato, ¿es countable o uncountable? ¿Hm? Countable, ¿verdad? Porque podemos ver los tomates. Tomatoes, eh, tomato. Yeah. Very good, it's countable. Eh, señorita Vargas. Countable or uncountable? No le escuchamos, señorita Vargas. Es que tiene apagado el micrófono. Uncountable. Uncountable. Sorry. Yes. Yeah, no, that's okay. That's okay. Thank you. Uncountable. So wine is uncountable, que no podemos contarlo, ¿verdad? Eh, Romero. Is countable or uncountable? Perdón. Countable or uncountable? Uncountable. Bread is countable? Uncountable, you said? Countable. Bread is not countable. Uncountable. Es, es uncomfortable. And bread, porque no podemos contar bread. Sí, podemos contar los loft. Si yo le pongo así, loft of bread. Ahora sí, ya, yeah, a loft es, es una rebanada de pan. Eso sí lo puedo contar. ¿Cuántas rebanadas de pan quieres? ¿verdad? How many loft of bread would you like? Ahí sí, pero solo bread, bread. Es uncountable. ¿Ya? Yeah. Ok, señorita Santillana. Y dije ver, señorita Santillana, a uh, uh, bottle of wine. Este es un martirio que le estoy poniendo, ¿ah, ¿eh, señorita? <ríe> ya la traigo. <ríe> ya, ya va a sacar esta. <ríe> ok. Is countable or uncountable? It's countable. It's countable. Porque ya le puse el número, el, el, el artículo a bottle Water. of wine, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Antes era uncountable, pero solo decía wine. Uh, señorita me, Cecibel, information. Countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, yes, uncountable. information, we can countable, no podemos contarlo, ¿verdad? 
uncomfortable. Eh, señor Ramírez, love of bread. Countable or uncomfortable? Countable. Countable, very good. And um, su sugar, countable or uncountable? Anybody? Uncountable. Anybody? Oh. Uncountable. Uncountable, okay. Uncountable. Okay. Good job. Ok, lo que quiero es, cuando digo anybody, que los que no participan, que participen. ¿Ya? Eso es lo que quiero, que participen todos. Porque si no, nos vamos a quedar cortos, nos vamos a quedar mudos. Y no queremos quedarnos mudos, todos queremos hablar inglés, ¿verdad? Entonces, yes. cuando digo anybody, y los que no hayan practicado, hey, porque a veces, como la, la pantalla es muy pequeña, no los logro ver a todos. Posiblemente digan ustedes, ¿por qué el teacher nunca me pregunta a mí? Pero somos bastante, entonces por eso anybody means aviéntese el agua, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a hacer oraciones. Díganme, eh, señor Romero. Um, vamos a ver, permítame un segundo. Cuando yo, eh, díganme, necesito algunas sillas para sentar para sentarme. Vamos I a ver. need. Ok, ya vamos a ver. Permítanos a, a borrar eso. I. I need some chairs. chairs. I need some chairs. For sit down. To sit down. To sit on. Yeah. Sit on. Okay. Okay. I need some chairs to sit on. Ahora. Señorita Flores, ¿es esto countable o uncountable? Uncountable o count countable. Ok. Entonces, cuando tenemos countable, vamos a usar el some, some chairs. Yeah? Necesito algunas sillas para sentarme. Ok. Ahora vea, vamos a ver, vamos a hacer uno que no sea countable. Señorita Pérez, Daisy Pérez, ayúdame. ¿Cuánto dinero tienes en tu cartera? Eso quiero que me diga usted, que me pregunte, ¿verdad? How much money? And... How much money? Mm, do you have? How much money do you have? Um, I must go card. Card. Cartera. Cartera. <laughs> Wallet. Wallet. <laughs> no, es que, es que esa, vea, 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 yo, <laughs> es que yo veo, yo veo que, que está tra tratando de traducir y dice cartera, 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 cartera. <laughs> No sé cómo se dice. Pero si sabe, si sabe. Vale. How much money do you have? In your wallet. Okay, in your your wallet. Cartera, ¿verdad? In your cartera, okay. Si no sabía la la si no tenía la palabra wallet en su mente, usted automáticamente, "Hey, how much money do you have in your cartera?" Yes. Ok, y todos nosotros, hey, se dice wallet, ya, yeah? le vamos a ayudar en eso. Entonces, para que no se, no se traben ustedes en la palabra que no tienen en su cerebro, tranquilos, no pasa nada, ya, yeah? aquí nosotros la vamos a, a decir entre todos, ya. Yeah? Entonces, wallet, ¿verdad? Wallet, yes. Okay. How much money do you have in your wallet? Y eh, le falta el question mark aquí, porque dijimos que las, estas llevan question mark. Ok, ahora... Señor Ramírez, ¿cuál es la diferencia entre esta oración y esta oración? Los dos están diciendo una cantidad de cosas, pero uno se refiere a la cantidad de cosas de unos nouns y el otro se refiere a otra cantidad de cosas de otros nouns. ¿Puede ver usted esa diferencia? Solo que es... En una solo que pone que es un artículo, ¿verdad? 
Y en uh -huh. el otro que es, eh, que mu muchos, ya le pone como una cantidad, pero no exacta. ¿Será así? No. En, en, el, en la primera le pone exacta. ¿Cuál es la cantidad exacta en la primera? No, no, en la primera pone que él necesita una silla para sentarse. ¿Una? Una, una silla o sillas para sentarse. Unas sillas. Ajá. Unas sillas. Ajá. ¿Así? ¿Será? La señorita Flores está diciendo que no, no dice la señorita. ¿Cómo el teacher? ¿Cómo va a decir unas sillas, teacher? No, 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 no. Me está regañando. <risa> pues sí, es que ahí dice, necesito sillas para sentar o algo así. Ok. Sí, más o menos así, yes. uh, Señorita Vargas, uh, ayúdele al, al caballero. Um, está diciendo que necesita algo de sillas. Algo de sillas. Uh, uh, no, no está diciendo un número exacto. Ah, no dice no. exacto. Sino que solo dice son chairs. Some chairs. Entonces, some, some, chair, chairs. some chairs se estaría de, de, eh, refiriendo a algunas. Algunas. algunas, no algo de sillas, ¿verdad? algunas sillas, ¿ya? Entonces no está diciendo un número específico. Ahora vamos a examinar la segunda oración. How much money do you have in your wallet? Sure, it's nine past five. Mm -hmm. Oh, ok, ok. Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> Ok, yes, yes. Eh, ella estaba viendo le, le, la hora. Teacher, ya, ya, vamos. Oh, ya. Sí, vamos, vamos, teacher, la hora ya estuvo. Eh, ya, I need to que... do the dinner. Teacher, teacher. Ok, dígame Pero, usted cuál es la diferencia. Uh -huh. uh, shares is uh, countable, money is countable. There we go, there we go, there we go. Eso tenemos, yes. Ahí es donde quería llegar yo. Yeah. Very good. Cuando usamos el much, estamos refiriéndonos a uncountable nouns. Y el some, nos estamos refiriendo a countables. Yes, el some, share some apples, some uh, uh, cartons of milk. Usamos ese. Pero much, how much sugar do you want in your coffee? Much sugar, sugar is uncountable. Yeah, how much milk do you want? Yes, how much oil? Yes. No podemos uh, some, hum, have some oil, no podemos decir eso. Pero vamos a seguir mañana, ¿ok? Porque ya me regañaron. No, <laughs> okay. All right. Ok. Eh, no terminamos el Thank you. Thank... <laughs> no, pero ya me regañaron, ya no puedo. Ay, es mi, no, es mi jefe. Me regañó. Okay. Me regañó. No, no puedo decir, ¿cómo que puedo decir? Si me pega, <laughs> si me regañó, después me va a pegar. <laughs> All right. Well, mañana seguimos. Have a good night, all of you. Goodbye. Goodbye. Good night. Have a good night. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.